ഏതാണ് <laughs> 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 ഞങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കാം ഏത് വർഷാട ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആണ് അല്ലെ അഞ്ചു വർഷം കൂടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ലോക്സഭ ഇലക്ഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇനി തെറ്റില്ലല്ലോ എത്ര വർഷം കൂടുമ്പോഴാടാ അഞ്ച് വർഷം കൂടുമ്പോഴാണ് ഓക്കെ അല്ലടാ അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഗിവൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ലോക്സഭ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓരോ അഞ്ചു വർഷങ്ങൾ കൂടുമ്പോഴാണ് ലോക്സഭ ഇലക്ഷൻ നടക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ ലോക്സഭയുടെ ഫങ്ഷന് അതൊന്ന് നോക്കിയാലോ യെസ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചിടാം വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ലോക്സഭ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സെലക്ട് ദ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എക്സിക്യൂട്ടീവിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻ എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫങ്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുക നോക്കിക്കേ ദ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഈസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പേഴ്സൺ അതായത് ഒന്നോ രണ്ടോ വ്യക്തികളല്ല എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആളുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അവരെയാണ് നമ്മൾ എന്താണ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവരെന്തിനായിരിക്കും ഹു വാഗദർ ടു ഇംപ്ലിമെന്റ് ദ ലോസ് മേഡ് ബൈ ദ പാർലമെന്റ് പാർലമെന്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ പാർലമെന്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ലോസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുകയാണ് ആരുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവിന്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ആ എക്സിക്യൂട്ടീവിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് നമ്മുടെ ലോക്സഭയാണ് അടുത്ത പോയിന്റ് ശ്രദ്ധിച്ചടാ ദ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഈസ് ഓഫ്റ്റൻ വാട്ട് വി ഹാവ് ഇൻ മൈൻഡ് വെൻ വി യൂസ് എ ടേം ഗവൺമെന്റ് ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടേം ആലോചിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരേണ്ട ഒരാളാണ് ആര് നമ്മുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്നുള്ളത് അപ്പം എന്താണ് നമ്മുടെ ലോക്സഭയുടെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയില്ലേ ഒരുപാട് ഫങ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പം മീസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻ ആണേ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് റെഡി അല്ലടാ അപ്പൊ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം വാട്ട് ഈസ് എ കോൺട്രവേഴ്ഷ്യൽ ലോ മക്കളെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പാർലമെന്റ് ആണ് നിയമങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവരിക അപ്പൊ ഈ നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്തെ പാർലമെന്റ് പെട്ടെന്നൊരു ബിൽ നിയമമാക്കല്ല ചെയ്തത് ബില്ല് വന്ന് ബില്ല് എന്ത് ചെയ്യണം പാസ് ചെയ്ത് മെല്ലെ മെല്ലെയാണ് അതൊരു നിയമം മാറ്റി മാറ്റുന്നത് ഒരു ലോ ആക്കി മാറ്റുന്നത് അപ്പൊ ബില്ല് എങ്ങനെയാണ് ലോ ആവുന്നതൊക്കെ മിസ് അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഉടൻ തന്നെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ അതെന്റെ മക്കൾ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും അപ്പൊ ഈ ബില്ല് ലോ ആവുന്നതിന് മുന്നേ ഒരുപാട് അഭിപ്രായങ്ങൾ പല സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വരും ഒപ്പീനിയൻസ് പണ്ടത്തെ കാലം പോലെയല്ലോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് ഒരുപാട് മീറ്റിംഗുകൾ ചാനൽ ചർച്ചകൾ അതിലൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഒരു ബില്ല് നല്ലതാണോ അല്ലേ നമുക്ക് ഈ പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്ലിന്റെ സമയത്തൊക്കെ ഒരുപാട് അവിടെയും ഇവിടെയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് സംഭവങ്ങളൊന്നും ആലോചിച്ചാൽ മക്കൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരു ബില്ല് നിയമമാവുന്നതിന് മുന്നേ ഒരുപാട് ചടങ്ങുകളിലൂടെ ഒരുപാട് പ്രോസസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇമ്പോർട്ടന്റ് പ്രോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനങ്ങൾക്ക് അത് ഇഷ്ടമാണോ അല്ലേ എന്നറിയണം അപ്പൊ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു കോൺട്രവേഴ്ഷ്യൽ ലോ ഉണ്ടാവുന്നത് അതായത് പാർലമെന്റ് തന്നെ കോൺട്രവേഴ്ഷ്യൽ ലോ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യോ പാർലമെന്റ് തന്നെ കോൺട്രവേഴ്ഷ്യൽ ലോ കൊണ്ടുവരുമോ യെസ് യെസ് പാർലമെന്റ് തന്നെ കോൺട്രവേഴ്ഷ്യൽ ലോ കൊണ്ടുവരികയല്ല ഒരു നിയമം കോൺട്രവേഴ്ഷ്യൽ ആവുന്നത് എപ്പോഴാണ് ശ്രദ്ധിച്ചേ കോൺട്രവേഴ്ഷ്യൽ ലോസ് ആർ ദോസ് വിച്ച് ഫേവർ ഓൺ വൺ സെലക്ഷൻ വൺ സെക്ഷൻ ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി അഗെയിൻസ്റ്റ് അതർ സെക്ഷൻ അതായത് ഏതൊരു നാണയത്തിനും നമുക്ക് രണ്ട് വർഷങ്ങൾ കാണാം അല്ലെ ഏതൊരു വിഷയത്തിനും ഏതൊരു സബ്ജക്റ്റിനാണെങ്കിലും നമ്മുടെ മനുഷ്യന്മാർക്ക് തന്നെ എന്താ രണ്ട് വർഷങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നിയമങ്ങൾക്കും ഒരു നിയമം വരുന്ന സമയത്ത് അത് ഒരു കൂട്ടർക്ക് എന്താ അടിപൊളിയായിട്ട് തോന്നും അവർക്ക് അവരുടെ ഇമോഷൻസിനൊക്കെ എന്താ അംഗീകരിച്ചു കൊണ്ട് അവർക്ക് നല്ല പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ലോ ആയിട്ട് തോന്നും പക്ഷെ മറ്റൊരു കൂട്ടർക്ക് എന്താ അതുണ്ടാവില്ല അതായത് ഒരു നിയമം വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു കൂട്ടർക്ക് അത് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ മറ്റൊരു കൂട്ടർക്ക് എന്താ അത് ഓക്കെ ആവില്ല അപ്പോഴാണ് ഒരു ലോ എന്തായി മാറുന്നത് കോൺട്രവേഴ്ഷ്യൽ ലോ ആയി മാറുന്നത് അപ്പൊ കോൺട്രവേഴ്ഷ്യൽ ലോയും പാർലമെന്റ്
വാട്ട് ഈസ് എ പാർലമെന്റ് മിസ് കുറെ നേരെ മിസ് എ പാർലമെന്റ് പാർലമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്താണ് ഈ പാർലമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആരാണ് ഈ പാർലമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആരൊക്കെ ചേർന്നതാണ് ഈ പാർലമെന്റ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ നോക്കിയടാ ദ പാർലമെന്റ് ഇസ് എ സുപ്രീം ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ബോഡി ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ സുപ്രീം ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ബോഡിയാണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പാർലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ സുപ്രീം ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ബോഡിയാണ് നമ്മുടെ പാർലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഇറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ടു ഹൗസസ് എന്താണ് പാർലമെന്റ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ടു ഹൗസസ് ഏതൊക്കെ ഹൗസസ് ആണ് ആടാ എല്ലാ എല്ലാ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ലോക്സഭയും രാജ്യസഭയും കൂടി ചേർന്നാണ് നമ്മുടെ പാർലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ പാർലമെന്റ് നമുക്ക് ഇ സി ബി സി ആയിട്ട് എന്ത് പറയാം പാർലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ബോഡിയാണ് അത് സെയിം സ്റ്റൈം ഇറ്റ്സ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ടു ഹൗസസ് രാജ്യസഭ ആൻഡ് ലോക്സഭ ക്ലിയർ ആയില്ലടാ ക്ലിയർ ആയില്ലേ ലോക്സഭയെ നമ്മൾ ഹൗസ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ എന്ന് പറയും രാജ്യസഭയെ നമ്മൾ കൗൺസിൽ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ അത് ക്ലിയർ ആയില്ലേ അപ്പൊ പാർലമെന്റ് എന്താണ് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് വൈ ഡു വി നീഡ് എ പാർലമെന്റ് എന്തിനാണ് അവിടെ നമുക്കൊരു പാർലമെന്റിന്റെ ആവശ്യം വൈ നു വൈ ഡു വി നീഡ് എ പാർലമെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കാണെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കൊക്കെ തിരിഞ്ഞു പോയി ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തിനാണ് നമുക്കൊരു പാർലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കിയാലോ യാസ് ദ പാർലമെന്റ് ഇസ് എ ഇമ്പോർട്ടന്റ് പാർലമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയുള്ള ആസ് എ കൺട്രി നമുക്ക് പാർലമെന്റ് എന്തായാലും ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പൊ എന്തിനാണ് ഈ പാർലമെന്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് പറയാൻ കാരണം നോക്കിക്കേ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ദാറ്റ് മേക്സ് ലോസ് ഫോർ ദ കൺട്രി പാർലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് പാർലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് എന്തത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് മേക്സ് ലോസ് ഫോർ ദ കൺട്രി നമ്മുടെ കൺട്രിയിലെ നിയമങ്ങൾ ലോസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് പാർലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഹോൾഡിംഗ് ദ ഗവൺമെന്റ് അക്കൗണ്ടബിൾ and ensuring that it works in the best interest of the citizen government is ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കും ഗവൺമെന്റ് തോന്നിയ രീതിയിൽ ഭരിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് കൃത്യമാണോ എന്ന് നോക്കും ജനങ്ങളുടെ ഇഷ്ടാനുസരണത്തിനനുസരിച്ചാണോ അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ജനങ്ങളുടെ ബെസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് തന്നെയാണോ ഗവൺമെന്റ് നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്നത് ആരാണ് നമ്മുടെ പാർലമെന്റ് അത്തരത്തിലൊരു പാർലമെന്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് രീതിയിലും എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എന്താ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് നമ്മളെ ഭരിക്കൂലേ സോ നമ്മളെ കൃത്യമായിട്ട് നോക്കാനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ആളാണ് ആര് നമ്മുടെ നമ്മുടെ പാർലമെന്റ് പറയുന്നത് സോ അതൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ തന്നെയാണ് നിയമങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും അത് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും ഭരണം ഗവൺമെന്റ് നമ്മൾ നല്ല രീതിയിലാണോ നമ്മളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചാണോ ഗവൺമെന്റ് ഭരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ നോക്കുന്നത് ആരാണ് നമ്മുടെ പാർലമെന്റ് ആണ് സോ എന്തിനാണ് നമുക്കൊരു പാർലമെന്റ് ആവശ്യം എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കിട്ടിയില്ലടാ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം വാട്ട് ആർ ദ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ദ പാർലമെന്റ് സോ ഇന്ന് നമ്മൾ പാർലമെന്റിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് Some of the major functions of the parliament are legislative function. Parliament is one of the important functions that we have to say. Legislative function. Right? Financial control. Financially, all of them are controlled by parliament. Legislative. We have to say that we have to say. Then providing and exercising control over the cabinet. Cabinet ministers. That means that the parliament is the ministers in India. അവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമാണോ എന്നുള്ളതൊക്കെ നോക്കണം ആൻഡ് ക്രിട്ടിക്കൽ അസസ്മെന്റ് ഓഫ് ദ വർക്ക് ഓഫ് ദ ക്യാബിനറ്റ് ക്യാബിനറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും നല്ല ആ ഇവർ പെർഫെക്റ്റ് ആണ് അവർ അടിപൊളിയാ അങ്ങനെയല്ല ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ അസസ്മെന്റ് നടത്തണം കൃത്യമായിട്ടാണോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ കൃത്യമായി നോക്കി നടത്തണം പിന്നെ എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് റോൾ ഓഫ് ഒപ്പോസിഷൻ അതായത് ഏതൊരു ഗവൺമെന്റിനും ഒരു ഒപ്പോസിഷൻ പാർട്ടി നമുക്ക് വേണം അല്ലെ പ്രതിപക്ഷം ഉണ്ടാവണം സോ അവിടെയും എന്താണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആരാണ് പാർലമെന്റ് തന്നെയാണ് ആൻ ഓഗൺ ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ നമുക്ക് ഇൻഫോർമേഷൻ തരുന്ന ഒരു ഓർഗൻ കൂടിയാണ് പാർലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പല വിവരങ്ങളും നമ്മളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് എന്താ ന്യൂസ് ചാനലുകളുടെയും പത്രങ്ങളിലൂടെയും റേഡിയോകളിലൂടെയും ഒക്കെ നമ്മൾ പ
വാട്ട് ഈസ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ലോക്സഭ ആൻഡ് രാജ്യസഭ ലോക്സഭയും രാജ്യസഭയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസുകളാണ് നമ്മൾ ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് റെഡിയല്ലേടാ നോക്കിക്കുകയും ലോക്സഭ ഇസ് എ ലോവർ ഹൗസ് ഓഫ് ദ പാർലമെന്റ് റെപ്രസെന്റ് ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ ലോക്സഭ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പാർലമെന്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ടു ഹൗസസ് ലോക്സഭ ആൻഡ് രാജ്യസഭ ലോക്സഭ എന്ന് പറയുന്നത് പാർലമെന്റിലെ ലോവർ ഹൗസ് ആണ് ആൻഡ് അതിൽ ആരെ നമുക്ക് കാണാം ഇന്ത്യൻ പീപ്പിൾ ഇന്ത്യയിലെ ആളുകളെ ആളുകളിലെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സിനെ നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും രാജ്യസഭയിൽ സാധിക്കില്ലേന്ന് അത് മിസ് പറഞ്ഞു തരാം നമുക്ക് നേരിട്ട് ഇലക്ട് ഇലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എവിടേക്കാണ് ലോക്സഭയിലേക്കാണ് രാജ്യസഭയിലേക്ക് നമ്മളല്ല ഇലക്ഷനും കാര്യങ്ങളും നടത്താം മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ ലോക്സഭ ആർ ഡയറക്ട്ലി ഇതാണ് മിസ് പറഞ്ഞത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഡയറക്ട്ലി ഇലക്റ്റഡ് ബൈ ദ പീപ്പിൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ലോക്സഭയിലെ മെമ്പേഴ്സിനെ ഇലക്ട് ചെയ്യുവാനുള്ള റൈറ്റ്സ് നമുക്കുണ്ട് ഡയറക്ട്ലി നമുക്ക് എന്താണ് അവിടെ ഇലക്ഷൻ അവർ ഇലക്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞുവിടാം ആൻഡ് രാജ്യസഭ ഇത് അപ്പ ഹൗസ് രാജ്യസഭ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അത് അപ്പ ഹൗസ് ആണടാ അപ്പ ഹൗസ് ആണ് പാർലമെന്റിലെ അപ്പ ഹൗസ് ആണ് ആൻഡ് റെപ്രസെന്റ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് യൂണിയൻ ടെറിറ്ററീസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ സ്റ്റേറ്റിനെയും യൂണിയൻ ടെറിറ്ററീസിനും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളായിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാവുക members of the rajya sabha are elected by the members of the state legislative assembly state legislative assembly le aalgale yaan nammal endane rajya sabhayilekku elect cheynathu so the rajya sabha are endha parayunnathu members of the rajya sabha are, are elected the members of state legislative assemblies appo lok sabhayum rajya sabhayum thammilulla differences clear aayile da set aayi manasilaagan pattile appo namukku അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ലോക്സഭയിൽ ഹൗ ആർ ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ ലോക്സഭ ഇലക്റ്റഡ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് നമ്മളെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ലോക്സഭയിലെ മെമ്പേഴ്സിനെ നമ്മൾ എന്താ ഇലക്ട് ചെയ്യുക ത്രൂ എന്തിലൂടെയാണ് ജനറൽ ഇലക്ഷനിലൂടെയാണ് ഇലക്ട് ചെയ്യുക ഓരോ അഞ്ച് വർഷം കൂടുന്ന സമയത്ത് എന്തു ചെയ്യും ഇവരിങ്ങനെ മാറി മറിഞ്ഞ് മാറി മറിഞ്ഞ് ഭരണം വരും അല്ലേ പിന്നെന്താ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നമ്മുടെ ഇലക്ഷൻ അതായത് കൺട്രി ഈസ് ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ന്യൂമറസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസി നമ്മുടെ കൺട്രി എന്താ ഓരോ ചെറിയ 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 കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസീസ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ചെറിയ ചെറിയ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസീസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസി ഈച്ച് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസി ഇലക്റ്റഡ് വൺ മെമ്പർ ഇൻ ദ ലോക്സഭ ഓരോ കോൺസിസ്റ്റൻസീസ് ഒന്നും എന്താണ് ഒരു മെമ്പറെ എവിടേക്ക് ലോക്സഭയിലേക്ക് ഇലക്ട് ചെയ്യും നമ്മൾ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച് ദ കൺട്രി ഈസ് ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ന്യൂമറസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസി നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ കൺട്രി എന്താണ് ഓരോ ന്യൂമറസ് ആയിട്ടുള്ള കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസീസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഈച്ച് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസി ഇലക്റ്റഡ് ആൻഡ് ഈച്ച് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസി ഇലക്ട് വൺ മെമ്പർ ടു ദ ലോക്സഭ അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എന്താ ലോക്സഭയിലേക്കുള്ള മെമ്പേഴ്സിനെ ഇലക്ട് ചെയ്യുക അത് ക്ലിയർ ആയില്ല മക്കളെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സെക്ഷൻ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്ലിയർ ആയില്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പാർലമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാപ്റ്റർ അല്ലെ പാർലമെന്റ് എന്ത മേക്കിംഗ് ഓഫ് ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ അല്ലെ ഫ്രീക്വന്റ്ലി ചോദിക്കുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പൊ പാർലമെന്റിനെ കുറിച്ചിട്ടും ലോക്സഭയെ കുറിച്ചും രാജ്യസഭയെ കുറിച്ചിട്ടും പാർലമെന്റിന്റെ ഫങ്ഷൻസ് എന്താണെന്ന് ഒക്കെ എന്റെ മക്കൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചില്ലേ ഇതേപോലുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ആയിട്ട് ഇനിയും മിസ് എത്തുട്ടോ അപ്പൊ എന്റെ മക്കൾക്ക് ഏതൊക്കെ ചാപ്റ്റർ ആണ് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള വീഡിയോസ് ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഏതൊക്കെ കോണ്ടന്റ് ആണ് വേണ്ടതെന്നുള്ളതൊന്ന് കമന്റ് ചെയ്തു ട്ടോ സോ മിസ് ആ വീഡിയോസ് ആയിട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് എന്റെ മക്കളെ മുമ്പിൽ എത്താം അപ്പൊ ഇന്നത്തെ സെക്ഷൻ നമ്മൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ അടുത്തൊരു കോണ്ടന്റ് വീഡിയോയിൽ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം സോ ദാറ്റ